ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಮ ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೂ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಭಾ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋಣ ಆತನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಆತನನ್ನ ಸ್ತೋತಿಸೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೂಟವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನ ಭಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂತ್ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಲೋಕದ ದೇವರೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚಾನ ವೇಳೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕರೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಿದೆಯಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಿಸಿದೆಯಾ ಬಲಪಡಿಸಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಭ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಾದಿಯು ಹಂತ್ಯವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕನು ನೀನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀ ನಮಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಬರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಈ ತರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ದಾಸಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಏಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಬೃಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಬಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಕಳ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ Jesus climbs the hill to the garden still his steps were heavy and slow love and a prey to him there to the place only he could go get so many Jesus loves me so he went willingly to get some money he felt all that was sad we could or bad all the pain we would ever know while his friends were asleep he fought to keep his promise to keep it long get some money jesus loves me so he went willingly to get some money the hardest thing that ever was done the greatest pain that ever was known the biggest battle that all was won this was done by jesus the fight was won by jesus get some money jesus loves me so he gave his gift to me in get some money get some money jesus loves me so he gives his gift to me in get some money in get some money thank you sir amen thank you brinda uh uttamadanda english ganavana hardikagi ninge navu dhanyavadagalanna harpisteve 
ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಯನ ಕೊಡೋಣ ಕಥಾ ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಥಾ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಓಕೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಬೇಸರ ಆಗ್ದಾಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ಇವಾಗ ಗಲಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಬಸಾಲ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಳುವ ಈ ದಿನ ಸಬಸಾಲ ಪಾಠವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಘಟಪ್ರಭಾ ಘಟಪ್ರಭಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಆ ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾಂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಆ ಹಿರಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರು ಅವರು ಸಹ ಅವರ ಬಲಗೈಯಾಗಿ ನಿಂತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಭಾ ಸಾಲ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಿರಿಕರಾಗಿರುವ ಮಾಲಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಈ ಸಮಯನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತರಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದವಳಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗನ ಬೋಧಕರಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಸತ್ಯವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಐತಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳುವಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ನೀವು ತಿದ್ದುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸೋದರವಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಕೊಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವು ಕರ್ತನೆ ನನ್ನದಾಗಿರದೆ ಅದು ನಿನ್ನದಾಗಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನವಾಗಿರ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಎರಡನೇ ಸಬ್ಬ ಶಾ
ದೇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಗುಡಾರ ಈ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾನವರ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ನಮಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ರ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾರ ಹೌದಾ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನಗಳವರೆಗೆ ಇವೆ ಇದ್ರಾಗದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ನುಡಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದ ಮುಕ್ತಾಯವು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಠವೇನು ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡು ಒಂದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ದೇವರು ತಾನೇ ತಾನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿತು ಎಂದು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳಕು ಹೋಯಿತು ಆದ್ಯಕಾಂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳು ಫಲಗಳು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು ಆದ್ಯಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹ್ಮ್ ಏನೈತಿ ದೇವರು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನೋಡಿದಾರು ಹೌದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗೈತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಂತನ ಆಗೈತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿದರು ಅಂತಿದ್ದ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಹಾ ಚಂದ ಆತ್ಲಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗೈತ್ಲಾ ಅಂತೀವಿ ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಕೂಡ ತಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೌದಾ ಒಂದನೇದ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದನು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಆದಿಕಾಂಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳಕನ್ನ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕಾಶದ ಅದಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕತ್ತ ಬೆಳಕನ್ನು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒನ್ನೆಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಜಲ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರವೆಂದು ಹೆಸರಿಸ್ತಾನು ಜಲ ಸಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒನ್ನ ಇದಕ್ಕ ಭೂಮಿಗೆ ಒನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಜಲ ಸಮೂಹ ಅಂತಂದ್ರ ನೀರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅದು ಗುಮ್ಮಟ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಆಕಾಶ ಆಯ್ತು ತಳಗಡೆ ಬಂದು
ಹಗಲಿರುಳುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳಕುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ದ ಆ ಹಗಲನ್ನ ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತ ಇರುಳನ್ನ ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಂದ್ರನನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದೇವರು ಮಹಾ ಜಲ ಜಲಚರಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು ದೇವರು ಹಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾ ಜಲಚರ ಅಂದ್ರ ಈ ಜಲಚರಗಳನ್ನ ಮೀನು ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜಲಚರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಕಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಪಶುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಕಿಡಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಆಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ತಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು ಬಹು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಕ್ಕಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿತ್ ನೋಡ್ತಾರ ನೋಡ್ದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಪದ ಏನಂತ ಹೇಳ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಆ ಇವುಗಳು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿ ಸಮುದ್ರ ಆಕಾಶ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಉಂಟಾಗೈತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಅದೇನಾಗತ್ತ ಅಂತಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಹೆಂಗದವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಬಂಡೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಐತಿ ಅದೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಹ್ ಎಂತೆಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಮಿಂಗ್ಲು ಮೀನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಹ್ ಏಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾರ ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಕಾಶ ಕಾಯಿಗಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಆ ಧೂಮಕೇತು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಖಚಿತತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನಮಗ ಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಏನದು ಪುದೀನ ಅಂತ ಮಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ ಆ ಎಲೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಚಟ್ನಿನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರ ಅದ್ರಷ್ಟು ಸುವಾಸನೆ ಬರ್ತತೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರ ಅವ ಅದೇ ರೀತಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಿಗತಕ್ಕಂತ 
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೂಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸೊಲೋಮನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೈಭವ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂತ ಎಂತ ಪರಿಮಳ ಎಂತ ವಾಸನೆ ಆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವ್ರು ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪಿ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಫಟಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅವುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ತಾವ ಹುಡುಗರು ಓಡ್ ಹೋಗ ಹಿಡಿತಾವ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾವ ಹಾರಾಡಕತ್ವ ಅಂದ್ರ ಅವತ್ರ ದಿನಗಳು ಬಂದ್ ಹಾರಾಡಕತ್ರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅದರಿಂದ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತತಿ ಓ ದೇವ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ತುಂಬಿದಾನ ದೇವ್ರು ಹೌದಾ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಹೋದ್ರು ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆ ಬಣ್ಣ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೇಡ್ರ ಹುಳವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹುಳ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ತಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಏನಂತ ಜ್ವಲ್ ಹಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತ ಸೋರ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅದರಿಂದ ಅದ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಬಲಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂತ ನೋಡಾಕತ್ರ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ತಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೈತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ ಯಾರ್ ಕೊಟ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಜೇನ್ ಇದು ಅಹ್ ಏನದು ಜೇಡ್ರ ಹುಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಯಾರ್ ಕೊಟ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅದ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ರು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೇ ಅಂತವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅವ್ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತಿದ್ರಾಗ ಬೇಕಾದವ್ರು ಬೇಕಾದ ಹೇಳ್ತಾರ ಆದ್ರ ನಮ್ಗ ಅದನ್ನ ನಂಬಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರೇರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮೇಕೆ ಜೋಳದ ತೇನೆ ನಾವು ಗೊಂಜಾಳ ತನಿ ಅಂತೀವ್ರಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಮೇಕೆ ಜೋಳ ಅಂತ ನೀವ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅವತ್ರ ಜೋಡನೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೈತ್ರ ಅದ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂತೀವಿ ಅದ್ರ ರುಚಿ ಏನ್ ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಅದ ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ಒಂದು ಜೋಡನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಜೋಡನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಲ್ಕೊಂಡಾರ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿನ ಸಪ್ಪಿ ತಗರಿ ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ಒಳಗಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಿದು ಮಿದು ಇರ್ತೈತಿ ಹೌದೇನಿಲ್ರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗ ಇರ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಯಾವ್ದೋ ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗ ಇರತ್ತ ಅವ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳ ಅದನ್ನ ಸುಲಭ ತೆಗೆದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸುಲಿದು ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತ ನಾವೇನ್ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಗೊಂಜಾಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರಿಂದನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ದೇವ್ರೆ ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಾಕು ಕಲ್ತಿವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತೀವಿ ತೊಗಲ್ ಬಾವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಾವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಆ ರಾಡ್ರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಹಾರಾಡ್ತೈತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಓಡಾಡ್ತೈತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಇದನ್ನ ನಡಸ್ತೈತಿ ಅಂತದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ ಏನ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಏನ್ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಂದ ಈಗ ನಾವ್ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ಯಾಗ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಏ ಹಿಂಗ ಓಡ್ ಹಿಂಗ್ ಚಂಡ ಒಗದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಿಂಗ್ ಓಡ್ತೈತಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೊದ್ಲ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಾನ ಪ್ರಿಯರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ನೋಡುವಾಗ ಇದ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೈತಿ ಅಂತ ನಾವ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಇದನ್ನ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಏನ ಮಾಡ್ದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬ ಶಾಲೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಾಗಿ ದೇವ್ರ ಪ್ರಿಯರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ದೇವರು ತಾನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದ್ದನು ನೋಡಿ ನೋಡಿದನು ಎಂಬ ವಿಶೇಷನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾರ್ಯವೆಸಗಿತು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳಕು ಹೋಯಿತು ಗಿಡಗಳು ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವು ಹೊಳೆಯಿತು ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡ್ರಿ ಯಾ ಈಗ ದೇವರ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಲ ನಮಗ ಆ ನಮಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ನಮಗ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗೀಗ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೀರ್ ಕಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದೀಪಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಗಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತಂಪಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳನ್ನ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಖ್ಯಾತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಈ ದಿನದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಆ ಮಳೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ತಂಪಾಗಿ ನಮಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕ ಪರ ಪೈರನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಆ ರೀತಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾನಂದ್ರ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾನಂದಾಗ ದೇವ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು ಎಂಬ ಪದವು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವುದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲು ಟೋನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ರಿಯ ಪದವನ್ನು ಪಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಇದನ್ನು ಕೆಡು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೆ ಅಹ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಪದ ಇಬ್ರಿಯ ಪದ ಅದನ್ನ ಸುಂದರ ಆಮೇಲೆ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ ಏನಂತಂದ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲು ಟೋನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ
ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕಂಡ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸುಂದರ ಸು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಕೆಡಕಿಗೆ ಕೆಡಕಿಗೆ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಮರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವಿರೋಧ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನೋಡಿದನು ಎಂಬ ಪದ ವೃಂದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಮನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಯಹೋ ಅನುಭವ ಮ್ಯಾಕಾಶಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಎರಡನೇ ಇವರಿನಲ್ಲಿ ದುಷ್ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎರಡು ಐದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಏನಾಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡುವಾಗ ಯಹೋನು ದೇ ಯಹೋವ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಗಿಡ ಗಿಡವಾದರೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೇ ಅಂದ್ರ ಯಾವದ ಗಿಡ ಒಂದು ಮರಗಳನ್ನ ದೇವರು ಇನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಳಿನ ಆಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇವರು ನಾನು ಈಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಚನಗಳನ್ನ ದೇವರು ಹಂತವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಆಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಇದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು ದೇವ್ರು ಆದ್ರೆ ಕಡಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಎಂಬ ಪದರುದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಕೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸುಂದರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಯಾವುದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸತ್ಯವೇ ಸತ್ಯವೇದವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿವರವನ್ನು ವಿಕಸವಾದನ್ನು ಅಮು ಅಮೂಲಾಗ್ರಹವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ ವಿಕಾಸವಾದವು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಿಯರೇ ವಿಕಾಸ ಆಯ್ತು ಮತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಸೈನ್ಸ್ ದವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಾಗ ಇವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕತ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನ್ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಕತ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಆ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿತು ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ ಇದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಮೊದ್ಲನೇ ಪದರ್ನಾಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಎರಡನೇ ಪದರ್ದಾಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಮ್ಯಾಲಿನ ಪದರ್ದಾಗ ಏನೈತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮುಂದುವರೆದ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಾತು ಅಮೀಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹುಡ್ತು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಏನಾದ ಮಂಗ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಂಗನಿಂದ ಅಮೀಬಾದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇನಾಯ್ತು ಹುಳ ಗುಡ್ತು ಅದರಿಂದ ಅಮೀಬ ಆಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಮಂಗ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಮೀಬಾದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಂಗ್ಯ ನಂಗ ಮಾನವ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆದ್ರ ನಮಗ ಮಂಗ್ಯನಿಂದ
ಮಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶೋಷವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಬದುಕುವ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡದ ಮಾಡ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಹ್ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಅದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹ್ಮ್ ಅಹ್ ಯೋಬನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ತನ್ನ ಇದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಯಾನ ಎಂಬುದಾಗೆ ಆದರೆ ಮುರುಗಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವು ಏನಂತ ಹೇಳ ನೋಡ್ರಿ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಹೇಳುವವು ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಯಹೋವನ್ನು ಕೈ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯು ಪ್ರಾಣವು ಸಮಸ್ತವು ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳು ಆತನ ಕೈಲಿದೆ ಪ್ರಿಯರ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಯೋಬ ಯೋಬ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ ದೇವರ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಹೋವನ ಕೈ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರೇ ಯೋಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರಾಣವು ಸಮಸ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಐತಿ ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಅಮಿಬಾದಿಂದನೂ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮಂಗ್ಯಾನಿಂದನೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಕಸ ಆಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ತಗೊಂಡಾರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಹೋವ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಆರು ದಿನಗಳಾಯ್ತು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದು ನನ್ನ ದಿನವನ್ನ ದನ್ನ ದಿನ ಇದು ಸಬ್ಬ ದಿನ ಆ ದಿನವನ್ನ ನನ್ನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ದಿನವನ್ನ ಸಬ್ಬ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಆಚರಣೆ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರು ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು ಆ ಅಹ್ ಸಬತ್ತಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ಏಳನೇ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದ್ರು ಬಾರ್ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆ ಪದವು ಉಂಟು ಮಾಡು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ವಚನ ವಚನ ವಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ದೇವರು ಇದರ ಕರ್ತೃವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿದ ನುಡಿಯಲಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಘಟಿಸಿದೆ ಆತನು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ನುಡಿದನು ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ಏನೈತಿ ಇದರ ಕರ್ತೃ ಯಾರಾಗ್ಯಾರ ದೇವರಾದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ ದಿನದವರೆಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಆಗಾಗ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಹ್ ಏಳನೇ
ಅಹ್ ಆರನೇ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಆರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ವಚನವು ಆದಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಒಂದನೇ ವಚನವು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎರಡು ಒಂದನೇ ವಚನವು ಘಟನೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ಏಳು ಒಂದನೇ ವಚನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೈತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂದನೇ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಹೀಗೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ನಿರ್ಮಿತವಾದವು ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಆ ಏಳನೇ ದಿನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಆದಿ ಕಾಂಡ ಎರಡು ಒಂದನೇ ವಚನ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ದೇವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ದಿನ ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಆರ್ ದಿನದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತತಿ ನಾವ್ ಇದ್ರ ಇಷ್ಟೋತನ ನಾವ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗತ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ರೀತಿ ಮರಗಿಡಗಳು ಹುಟ್ಟಿದು ಈ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಹುಟ್ಟಿತು ಈ ಇದರಿಂದ ಇದ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಆದ್ರ ಹಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದೇನಾಗತ್ತ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ದೇವರೇ ಬರೇ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ನ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ ಸೋತು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಐತಿ ಒಳ್ಳೇದೈತಿ ಇಲ್ಲಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ಅದ್ರ ಮೂಲ ನೋಡುವಾಗ ಯಹೋವ ದೇವರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಹೋ ದೇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಹೋ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏಳುದನ ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರು ಜರುಗಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಕಾಸ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿವರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಳೆಯುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಇವೆರಡು ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣಬೋಧಕರದಾರ ಎಲ್ಲಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಅದಾರ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಆ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸೋಮವಾರದ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಮಿಸಸ್ ಮಾಲಾ ಹೊಸ್ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಬತ್ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುವುದಾದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿರುವುದಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಪಾಠ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅಮ್ಮನ ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿವರವು ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಅಲ
ಬಟ್ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ನ್ಯೂಸ್ ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಆಧಾರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಈಗಿನ ಮಂಗಗಳು ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಕಾಸನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತತ್ವ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರ ತತ್ವನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿವರಣೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಇವೆರಡೂ ವಿವರಣೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಏಳನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸವಾದದ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಇಡಿಸಿದ್ವು ಈ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬೋಧಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋಧಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ ಇರಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಶಿವರಾಜ್ ಜಾಂಟಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ತತ್ವಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ತಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದರಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳು ದೇವರು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋನ್ ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಪದನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಟೋನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರಿಯ ಪದವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನಂತ ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಕೆಡುಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೆಡುಕಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಡುಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವಾಗಿ ಟೋನ್ ಅನ್ನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಕಾಣಿಸಿತು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದರು ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರಾರ್ಥ ಕಾಲವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ ಮೊದಲನೇ ದಿನವಾಯಿತು ಎರಡನೇ ದಿನವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ದಿನಗಳನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತ ಇಡೀ ಲೋಕವು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈತನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತ ಡಾರ್ವಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತ ಈ ವಿಕಾಸ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಪ್ರಭೇದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೀನು ಇರಿಕಿ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮಾನವ ಪ್ರಭೇದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೀಮಿ ಮೀ ಇರಿಕಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗನ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇರಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬಹುದು ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾನವ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮೀಮಿಳಿಕಿ ಅನ್ನಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಏಳು ದಿನಗಳು ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಆಧಾರ ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೇದ ಅದು ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು ದೇವರೇ ಸ್ವತಃ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಶಿವರಾಜ್ ಜಾಂಟಿ ಅವರು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ
ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇದು ನರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೋರ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸಾಯುವಂತ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಟೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂತಾರಲ್ಲ ಬಯಲಜಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಯುವಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಓಪ್ನಿಯನ್ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಓಪ್ನಿಯನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಸಾಯುವಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವ್ರಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಷ್ಟ ಇರ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾನಂತೆ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಆರ್ನೂರ್ ಜನರು ಆ ರೀತಿ ಅಂದಿದಾರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಅದ್ರ ಅದರದ್ದು ಈ ಡಾರ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಐವತ್ತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಅವನು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವ್ರಿ ಆ ನರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಲಪ್ರಳಯ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಜಲಪ್ರಳಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಂದಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಮಂಗೆನಿಂದ ಒಂದ್ ಕಿಲ್ ಬೆಳಕ್ ಮಾನವ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿನ ಮಂಗೆಗಳು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅದ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನ್ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರ್ದಿನ ಒಂದ್ ಐವತ್ತಾರ ಪುಟ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಈಗ 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 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ಆದಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತಂತ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೈ ಡಿಂಟ್ ದ ಸೇ ಜೀವಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ ಯಾಕನ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಊದುದು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ರಿ ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಏನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಉಸಿರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ವಚನಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಏನ್ರಿ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೀಗಿದೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೈಬಲ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೇ ನನಗೆ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ನ ಒಂದು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಲ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಗಳನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಕಲಿತು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತರ್ಜುಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ತಪ್ಪಂತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಆಸ್ ಎ ಜೀವ ಪ್ರಾ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರ
ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಭಾ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮಿಸಸ್ ಮಾಲಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹವರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಆ ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಒಂದು ಚೀಟಿನ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿಸಸ್ ವೆರೋನಿಕಾ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಿಸಸ್ ವೆರೋನಿಕಾ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳಾಗ್ಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳುಗಳಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಎರಡು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎನ್ನಾರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಯಾರ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಕಲ್ ದೇವ್ರು ಅದೇ ನಾವ್ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ವರ್ಸುವಂತ ದೇವ್ರು ಹುಷಾರಾಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರೋಗ್ಯೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಆತನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದಂತ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡು ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ ಅವರ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಮ್ ಹಿರಿಕರಾದಂತ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಕೋಲ್ಕರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಶೈನಿ ಓಕೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಜೇಸುದಾಸ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರ ಮಗಳ ಶೈನಿ ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಮನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬ್ಬರ್ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಝೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಲಿಂಕ್ ನ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಸಹ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸದೂತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೆಚ್ಚಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ದೃಢ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು ವಿವೇಕ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ದಯ ಪಾಲಿಸು ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ತಾವು ಓದಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಆ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಿದ್ಧತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು ವಿವೇಕ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಭಯ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಬೆಳೆಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೋಸ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗು ಗುಣಮುಖವಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಝೂಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಗನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಗುವಿನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ಕೊಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಗು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಗನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಕೋಲ್ಕರ್ ಅಂಕಲ್ ರವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಹೆಸರು ಹೆಸರಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಯವನಸ್ಥರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬವಾಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆಯಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವಿತದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಲು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಸ್ಟ
ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸದಾ ವಾಕ್ಯದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಅಂತ್ಯ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬೋಧಕರು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಗುಡಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಕಟಾಕ್ಷವು ಸದಾ ಕಾಲ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಸುವಾರ್ಥ ಸಂದೇಶವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯು ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಏನಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇಯಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸದಾ ಕಾಲವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವಳಾಗಿದ್ದೀನಿ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನದಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಯೋಧ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಡು ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವ್ ಕ್ಷಮಿಸು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋನಿಗೆ ಸೇರಿದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ತಪ್ಪಿಸು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜು ಬಲವು ಮೇಮಿ ಸುಧಾಕಾಲ ನೀವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಅಂತ್ಯ ಸಾಹಸವು ಆಶೀರ್ವದವು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವು ಈ ಜೂಮ್ ಆಪ್ ನಡೆಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಂತ ನಿನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಜೂಮ್ ಆಪ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಮಗಳಾದಂತ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಬೃಂದ ಅವರಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಮಿಸಸ್ ವೆರೋನಿಕಾ ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆದ್ಯಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಯೇಸುದಾಸ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಸಭಾ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಕೆ ಜೆ ಬಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಕೋಲ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಟು ವರ್ಸಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೋಲ್ ಅಂತಿದೆ ಟು ಸೆವೆನ್ ಕೆ ಜೆ ಬಿ ಇದೆ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ and the lord god formed man of the uh, man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils and he breath of life and man become a living soul baduku atmanadanu nimadagi man became a living soul yeah oh, yeah exactly yeah, yeah. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗನು ಸಹ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತ ಡಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಧಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವನೇ ಬೇರೆ ಮಂಗನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲಲ್ರಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಮಂಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮರ ಹತ್ತದು ಎಳೆಯದು ಆಟ ಆಡೋದು ತಿನ್ನೋದು ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹಂಗೆ ಸುಲಭ ತಿಂತದೆ ಏನ್ರಿ ಕೆಲವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿ ಅವನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಹೊರತು ಕಲ್ಪನೆ ಹಾ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಂದೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಜೀವದ ಮೂಲ ಅದ್ರದೇ ಬೇರೆನೆ ಇದೆ ರೀ ಮತ್ ಇನ್ನು ಅಮಿಬಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಮಿಬಾ ಒಂದು ಜೀವ ಕೋಶದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರ ಯಾರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀವ್ ಅದಕ್ ಬೇಕಾದಂತ ಒತ್ತನ್ನ ನೀವ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಬೀದರ್ದವ್ರು ಬೀದರ್ದವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಹೌದ್ರಿ ಶರ್ಮಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರಿ ಶರ್ಮಾ ಶರ್ಮಾ ಬೀದರ್ದವ್ರಲ್ರಿ ಸರ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ 